Yedinci telvi. Dört nüktedir. Birinci nükte. Şeriat, doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırrı ehadiyet ile rububiyet mutlaka noktasında hitab ilahinin neticesidir. Tarikatın ve hakikatın en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Yoksa daima vesile ve mukaddime ve hadim hükmündedirler. Neticeleri şeriatın muhkematıdır. Yani hakaiki şeriata yetişmek için tarikat ve hakikat meslekleri vesile ve hadim ve basamaklar hükmündedir. Gitgide en yüksek mertebede nefsi şeriatta bulunan manayı hakikat ve sırrı tarikata inkılap ederler. O vakit şeriatı kübranın cüzleri oluyorlar. Yoksa bazı ehli tasavvufun zannettikleri gibi şeriatı zahiri bir kışır, hakikati onun içi ve neticesi ve gayesi tasavvur etmek doğru değildir. Evet, şeriatın tabakat-ı nasa göre inkişafatı ayrı ayrıdır. Avam-ı nasa göre zahiri şeriatı, hakikati şeriat zannedip, havassa münkeşif olan şeriatın mertebesine, hakikat ve tarikat namı vermek yanlıştır. Şeriatın umum tabakata bakacak meratibi var. İşte bu sırra binaendir ki, ehli tarikat ve ashab-ı hakikat ileri gittikçe, hakaiki şeriata karşı incezapları, iştiyakları, ittibaları ziyadeleşiyor. En küçük bir sünneti seniyeyi, en büyük bir maksat gibi terakki edip, onun ittibaına çalışıyorlar, onu taklit ediyorlar. Çünkü vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise, semeri-i vahiy olan adab-ı şer'iye, o derece semeri-i ilham olan adab-ı tarikattan yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için tarikatın en mühim esası, sünnet-i seniyeye ittiba etmektir. İkinci nükte, tarikat ve hakikat vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksudu bizzat hükmüne geçseler, o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve sünnet-i seniyeye ittiba resmi hükmünde kalır, kalp öteki tarafa müteveccih olur. Yani namazdan ziyade halkayı zikri düşünür. Feraizden ziyade evradına müncezip olur. Kebairden kaçmaktan ziyade adab-ı tarikatın muhalefetinden kaçar. Halbuki muhkemat-ı şeriat olan farzların bir tanesine evrad-ı tarikat mukabil gelemez, yerini dolduramaz. Adab-ı tarikat ve evrad-ı tasavvuf, o feraizin içindeki hakiki zevke medarı teselli olmalı, menşe olmamalı. Yani tekkesi, camideki namazın zevkine ve tadile erkanına vesile olmalı, yoksa camideki namazı çabuk resmi kılıp, hakiki zevkini ve kemalini tekkede bulmayı düşünen hakikatten uzaklaşıyor. Üçüncü nükte, sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriat haricinde tarikat olabilir mi? diye sual ediliyor. El cevap, hem var hem yok. Vardır, çünkü bazı evniyayı kamilin şeriat kılıncı ile idam edilmişler. Hem yoktur çünkü muhakkikini evliya Sadi Şirazi'nin bu düsturunda ittifak etmişler. Muhalest Saadi Berahi Safa Zafer Burden Cüzder Peyi Mustafa. Yani Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen muhaldir ki hakiki envarı hakikate vasıl olabilsin. Bu meselenin sırrı şudur ki, madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hatemür Enbiya'dır ve umum nevi beşer namına muhatabı ilahidir, elbette nevi beşer onun caddesi haricinde gidemez ve bayrağı altında bulunmak zaruridir. Ve madem ehli cezbe ve ehli istirak muhalefetlerinden mesul olamazlar, ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına giremez, o latife hakim olduğu vakit 
tekalif şer'iyeye muhalefetiyle mesul tutulmaz. Ve madem insanda bazı retaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman fakat o zamana mahsus olarak o zat şeriata muhalefette verayet derecesinden sukut etmez, mazur sayılır. Fakat bir şartla ki hakaiki şeriata ve kavaidi imaniyeye karşı bir inkar, bir tezyif, bir istihfaf olmasın. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlup olup neuzu billah o hakaiki muhkemeye karşı inkar ve tekzibi işmam edecek bir vaziyet alameti sukuttur. Elhasıl daire-i şeriatın haricinde bulunan ehli tarikat iki kısımdır. Bir kısmı sabıkan geçtiği gibi ya hale, istiraka, cezbeye ve sekre mağlup olup veya teklifi dinlemeyen veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup daire şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak, ahkam-ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil, belki mecburiyetle ihtiyarsız terk ediyor. Bu kısım ehli verayet var. Hem mühim veriler bunların içinde muvakkaten bulunmuş. Hatta bu neviden değil yalnız daire şeriattan, belki daire İslamiyet haricinde bulunduğunu bazı muhakkikini evliya hükmetmişler. Fakat bir şartla, Muhammed aleyhissalatü vesselamın getirdiği ahkamın hiçbirini tekzip etmemektir. Belki ya düşünmüyor veya müteveccih olamıyor veyahut bilemiyor ve bilmiyor. Bilse kabul etmese olmaz. İkinci kısım ise, tarikat ve hakikatın parlak ezvaklarına kapılıp, mezakından çok yüksek olan hakaiki şeriatın dereceyi zevkine yetişemediği için zevksiz, resmi bir şey telakki edip ona karşı lakayt kalır. Gitgide şeriatı zahiri bir kışır zanneder, bulduğu hakikati esas ve maksut telakki eder, ben onu buldum, o bana yeter der. Ahkam bir şeriata muhalif hareket eder. Bu kısımdan aklı başında olanlar mesuldürler, sukut ediyorlar, Belki kısmen şeytana maskara oluyorlar. Dördüncü nükte Ehli dalalet ve bid'at fırkalarından bir kısım zatlar, ümmet nazarında makbul oluyorlar. Aynen onlar gibi zatlar var, zahiri hiçbir fark yokken ümmet reddediyor. Bunda hayret ediyordum. Mesela mutezile mezhebinde, zemahşeri gibi itizalde en mutasip bir fert olduğu halde, Muhakkikini ehli sünnet onun o şiddet itirazatına karşı onu tekfir ve tadlil etmiyorlar belki bir rahı necat onun için arıyorlar. Zemahşeri'nin dereceyi şiddetinden çok aşağı Ebu Ali Cübbai gibi mutezile imamlarını merdut ve matrut sayıyorlar. Çok zaman bu sır benim merakıma dokunuyordu. Sonra lütfu ilahi ile anladım ki Zemahşeri'nin ehli sünnete itirazatı hak zannettiği mesleğindeki muhabbeti haktan ileri geliyordu. Yani mesela tenzihi hakiki onun nazarında hayvanlar kendi efaline halik olmasıyla oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ı tenzih muhabbetinden ehli sünnetin halkı efal meselesinde düsturunu kabul etmiyor. Merdut olan sair mutezili imamları muhabbeti haktan ziyade ehli sünnetin yüksek düsturlarına kısa akılları yetişemediğinden ve geniş kavanini ehli sünnet onların dar fikirlerine yerleşmediğinden inkar ettiklerinden merdutturlar. Aynen bu ilmi kelamdaki ehli itizalin ehli sünnet ve cemaate muhalefeti olduğu gibi Sünnet-i Seniye haricindeki bir kısım ehli tarikatın muhalefeti dahi iki cihetlenir. Biri, zemahşeri gibi haline, meşrebine meftuniyet cihetinde daha dereceyi zevkine yetişemediği adab-ı şeriata karşı bir derece lakayt kalır. Diğer kısmı ise, haşa adab-ı şeriata 
desatir-i tarikata nispeten ehemmiyetsiz bakar. Çünkü dar havsalası o geniş ezvaka ihata edemiyor ve kısa makamı o yüksek adaba yetişemiyor. 8. Telvi 8 vartayı beyan eder. Birincisi Sünnet-i Seniyye'ye tamam ittiba riayet etmeyen bir kısım ehli sürük velayeti nübüvvete tercih etmekle vartaya düşer. 24. ve 31. sözlerde nübüvvet ne kadar yüksek olduğu ve velayet ona nispeten ne kadar sönük olduğu ispat edilmiştir. İkincisi Ehli tarikatın müfrit bir kısmı evliyayı sahabeye tercih hatta enbiya derecesinde görmekle vartaya düşer. 12. ve 27. sözlerde ve sahabeler hakkındaki zeylinde kat'i ispat edilmiştir ki sahabelerde öyle bir hassayı sohbet var ki velayetle yetişilmez ve sahabelere tefevvuk edilmez ve enbiyaya hiçbir vakit evliya yetişmez. Üçüncüsü, ifrat ile tarikat tasubu taşıyanların bir kısmı, adab ve evradı tarikatı sünnet-i seneye tercih etmekle sünnete muhalefet edip sünneti terk eder fakat virdini bırakmaz. O suretle adab-ı şeriyeye bir lakaytlık vaziyeti gelir, vartaya düşer. Çok sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazali, i̇mam Rabbani gibi muhakkikin ehli tarikat derler ki, bir tek sünnet-i seniye ittiba noktasında hasıl olan makbuliyet, yüz adab ve nevafil hususiyeden gelemez. Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir sünnet-i seniye dahi bin adab-ı tasavvufa müreccahtır demişler. Dördüncüsü, müfrit bir kısım ehli tasavvuf, ilhamı vahiy gibi zanneder ve ilhamı, vahiy nevinden telakki eder, vartaya düşer. Vahyin derecesi ne kadar yüksek ve külli ve kutsi olduğu ve ilhamat ona nispeten ne derece cüz'i ve sönük olduğu 12. sözde ve İyacaz-ı Kur'an'a dair 25. sözde ve sair risalelerde gayet kati ispat edilmiştir. Beşincisi Sırrı tarikatı anlamayan bir kısım mutasavvefe Zayıfları takviye etmek ve gevşekleri teşci etmek ve şiddeti hizmetten gelen usanç ve meşakkati tahfif etmek için istenilmeyerek verilen ezvak ve envar ve keramatı hoş görüp meftun olur, ibadata, hidemata ve evrada tercih etmekle vartıya düşer. Şu Risale'nin 6. telviinin 3. noktasında icmalen beyan olunduğu, ve sair sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki, bu dar dünya darül hizmettir, darül ücret değil. Burada ücretini isteyenler, baki, daimi meyveleri, fani ve muvakkat bir surete çevirmekle beraber, dünyadaki beka hoşuna geliyor, müştakane berzaha bakamıyor. Adeta bir cihette dünya hayatını sever, çünkü içinde bir nevi ahireti bulur. Altıncısı, ehli hakikat olmayan bir kısım ehli sürük, makamat-ı velayetin gölgelerini ve zillerini ve cüz'i numunelerini makamat-ı asliye-i külliye ile iltibas etmekle vartaya düşer. 24. sözün ikinci dalında ve sair sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki, nasıl güneş, Ayneler vasıtasıyla taaddüt ediyor, binler misali güneş, aynı güneş gibi ziya ve hararet sahibi olur. Fakat o misali güneşler, hakiki güneşe nispeten çok zayıftırlar. Aynen onun gibi, makamat-ı enbiya ve eazım ı evliyanın makamatının bazı gölgeleri ve zilleri var, ehl-i sürük onlara girer, kendini o evliyayı azimeden daha azim görür, Belki enbiyadan ileri geçtiğini zanneder, vartaya düşer. Fakat bu geçmiş umum vartalardan zarar görmemek için usul-i imaniyeyi ve esasat-ı şeriatı daima rehber ve esas tutmak ve meşhudunu ve zevkini onlara karşı muhalefetinde ittiham etmekledir. Yedincisi, 
bir kısım ehli zevk ve şevk sülukunda fahri, nazı, şataatı, teveccü nası ve merciyeti, şükre, niyaza, tazarruata ve nastan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Halbuki en yüksek mertebe ise ubudiyeti Muhammediyedir ki mahbubiyet ünvanıyla tabir edilir. Ubudiyetin ise sırrı esası niyaz, şükür, tazarru, huşu, acz, fakr, halktan istinaciyetiyle o hakikatin kemaline mazhar olur. Bazı evliyayı azime fahir ve naz ve şatata muvakkaten ihtiyarsız girmişler fakat o noktada ihtiyaren onlara iktida edilmez, hadidirler, mühdi değillerdir, arkalarından gidilmez. 8. Varta Hodyam aceleci bir kısım ehli sürük, ahirette alınacak ve koparılacak velayet meyvelerini dünyada yemesini ister ve sürükunda onları istemekle vartaya düşer. Halbuki ve mel hayatu dünya illa meta'ul gurur gibi ayetlerle ilan edildiği gibi çok sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki alemi bekada bir tek meyve fani dünyanın bin bahçesini müreccahtır. Onun için o mübarek meyveleri burada yememeli. Eğer istenilmeyerek yedirilse şükredilmeli, mükafat için değil, belki teşvik için bir ihsan-ı ilahi olarak telakki edilmeli. 9. Telvi Tarikatın pek çok semeratından ve faydalarından yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, istikametli tarikat vasıtasıyla saadet-i ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakaiki imaniyenin inkişafı ve vuzuhu ve aynel yakin derecesinde zuhurlarıdır. İkincisi, makine-i insaniyenin merkezi ve zemberiye olan kalbi tarikat vasıta olup işletmesiyle ve o işlemekle sair letaifi insaniyi harekete getirip netici fıtratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır. Üçüncüsü, alimi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileyi iltihak edip ve o kafili nuraniye ile ebedül abat yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şübehatın hücumlarına karşı onların icmaına ve ittifakına istinad edip her bir üstadını kavi bir senet ve kuvvetli bir bürhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şübahatı def etmektir. Dördüncüsü, imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullahın zevkini safi tarikat vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşeti mutlakasından ve insanın kainattaki gurbet mutlakasından kurtulmaktır. Çok sözlerde ispat etmişiz ki, saadeti dareyn ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakiki zevk ve ciddi saadet, iman ve İslamiyetin hakikatindedir. İkinci sözde beyan edildiği gibi, iman, Şeceri-i Tuğba-i Cennet'in bir çekirdeğini taşıyor. İşte tarikatın terbiyesiyle o çekirdek neşv-i nema bulur, inkişaf eder. Beşincisi, tekalif-i şeriyedeki hakaiki latifeyi, tarikattan ve zikri ilahiden gelen bir intibahı kalbi vasıtasıyla hissetmek, takdir et. O vakit taate, suhre gibi değil, belki iştiyakla itaat edip, ubudiyeti ifa eder. Altıncısı, hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vasıta olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmaktır. Yedincisi, sülük-ü tarikatın en mühim şartı, en ehemmiyetli neticesi olan ihlas vasıtasıyla, şirke hafiden, ve riya ve tasannu gibi rezailden halas olmak ve tarikatın mahiyet ameliyesi olan 
tezkiyeyi nefis vasıtasıyla nefsi emmarenin ve enaniyetin tehlikelerinden kurtulmaktır. Sekizincisi, tarikatta zikri kalbi ile ve tefekkürü akli ile kazandığı teveccüh ve huzur ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla adetlerini ibadet hükmüne çevirmek ve muamelat-ı dünyeviyesini amal-ı uhreviye hükmüne getirip sermayeyi ömrünü hüsnü istimal etmek cihetiyle ömrünün dakikalarını hayat-ı ebediyenin sümbüllerini verecek çekirdekler hükmüne getirmektir. Dokuzuncusu, seyir-i sülükü kalbi ile ve mücahede-i ruhi ile ve terakkiyat-ı maneviye ile insanı kamil olmak için çalışmak, yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak, yani yalnız suri değil, belki hakikati imanı ve hakikati İslam'ı kazanmak, yani şu kainat içinde ve bir cihette kainat mümessili olarak doğrudan doğruya kainatın Halık-ı Zülcelal'ine abd olmak ve muhatap olmak, ve dost olmak ve halil olmak ve ayni olmak ve ahsini takvimde olduğunu göstermekle beni Adem'in melaike rüçhaniyetini ispat etmek ve şeriatın imani ve ameli cenahlarıyla makamat-ı aliyede uçmak ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak belki de o saadete girmektir. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumma salli ve sellim ala al-ghawsil akbar fi kulli al-'usur ve al-qutbil a'zam fi kulli al-duhur sayyidina Muhammedin alladhi tadahharat hishmatu walayati ve maqamu mahbubiyyatihi fi mi'rajih ve in daraja kullu al-balayati fi dhill mi'rajih ve ala alihi ve sahbihi ajma'in amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.